，毛豆大量上市了。再次提醒，这三类人尽量少吃，不懂别乱吃。当下正是毛豆大量上市的时节，毛豆的吃法多种多样，有盐水煮毛豆、毛豆炒鸡蛋、清炒毛豆等。这些美味让许多人一吃就停不下来，而且它的营养价值也很高。但是，并非所有人都能尽情享用毛豆，这是为何呢？一、毛豆有哪些营养价值？每年的八到十月份是毛豆的成熟期，此时的毛豆水分含量较高，且具有毛豆特有的鲜甜味道，因此在这个时期总能看到毛豆的身影。当然，毛豆本身的营养价值也很高，这也是其受欢迎的重要原因。毛豆被誉为植物肉，其营养价值主要体现在蛋白质上，含量可高达十三一克每百克，与鸡蛋的蛋白质价值不相上下。更重要的是，其中组成蛋白质的物质与机体蛋白质组成物质相似。所以，毛豆被机体吸收利用的蛋白质含量较高，适合大部分人食用。它还富含丰富的膳食纤维，含量比常吃的绿叶蔬菜还要丰富，甚至比小油菜高五七倍，可达四克每百克，且为不溶性膳食纤维，对肠道顺畅更为有利，可有效降低某些肠道疾病的发生风险。此外，它还含有一种非常突出的营养物质——维生素 E， 含量可达到二四十四毫克每百克。这种营养素对人体有许多益处，其中抗氧化就是重要的一项。组织皮肤或细胞氧化过快，容易导致衰老问题。适量补充这类营养素，可以降低氧化带来的衰老伤害。毛豆还有一个意想不到的营养物质，那就是钙元素。提到这个营养素，我们通常会先想到牛奶。其实毛豆的钙含量比牛奶还要高，是牛奶的一三倍，可达一百三十五毫克每百克。但是其钙的吸收率不及牛奶，因为它含有草酸物质，会影响钙的吸收。虽然如此，适量食用毛豆还是可以补充钙元素。毛豆的其他微量元素也很优秀，其中硒可达二四十八微克每百克，镁含有七十毫克每百克，钾高达四百七十八毫克每百克，锌含有一七十三毫克每百克，整体营养价值较高，但是它的热量也不低。高达一百三十一千卡每百克，需要控制体重的人群不建议食用过多。另外，还有三类人更需要控制其摄入量：二、毛豆虽好，但三类人尽量少吃。肾功能不全人群，毛豆中含有大量的钾，这种物质本身对维护心脏功能和稳定血压水平有积极作用。对于机体多余的钾，也能有效排出体外，使钾元素在机体内发挥最大效果。但是，当发生肾功能不全时，肾脏功能会减弱，此时无法有效地将多余的钾排出体外，导致血钾水平升高。这种情况很可能导致高钾血症的发生，一旦发生，反而会对心脏造成严重影响。可能导致患者发生心律失常，严重时甚至导致心脏骤停。由此可见，肾功能不全的人群需要严格控制钾的摄入。毛豆作为一种含钾量较高的食物，这类人群自然应当少吃。此外，毛豆的蛋白质含量也很优秀，但当肾功能不全时，其蛋白质代谢能力会下降。高含量的蛋白质无法被机体吸收利用，反而会加重肾脏负担。这种营养素在体内代谢过程中会产生蛋质废物，这些废物需要通过肾脏才能排出。肾脏无法有效清除这些废物，它们在体内积累，可能导致一系列健康问题。
，因此肾功能不全的人群建议采用低蛋白质饮食，应限制毛豆的摄入量。这并不意味着肾功能不全者完全不能吃毛豆，在适量的情况下，它可以保证我们补充必要的营养素和能量。所以，这类人群需要找到合理的平衡点，既可以满足身体的基本需求，又要避免给肾脏带来过大的负担。胃肠道虚弱人群，对于胃肠道虚弱的人群来说，蛋白质可能成为一种负担，因为这种物质在消化过程中需要胃蛋白酶等消化酶的参与。但是胃肠道虚弱人群可能存在消化酶分泌不足或活性降低的情况，所以食用太多毛豆容易使机体出现蛋白质消化不良，胃消化的蛋白质在肠道内滞留，这会进一步引发腹胀、腹泻，加重胃肠道负担。毛豆本身就含有一些难以消化的成分。如纤维素和多糖等物质都不易消化，这些物质长期滞留在胃肠道内，可能会刺激胃肠道黏膜，引发胃肠道不适。此外，毛豆在烹饪过程中，如果未煮熟透，还可能含有一些有毒成分，如植物毒素等，这些成分也可能对胃肠道造成刺激和损伤。对于胃肠道虚弱的人群来说，除了限制毛豆的摄入，还应注意饮食调整。日常生活中要保持良好的生活习惯和心态，适当进行运动锻炼以增强体质，但也要避免过度劳累和精神压力等。这些措施都有助于促进胃肠道的健康恢复，并提高生活质量。痛风和高尿酸血症人群。许多人都喜欢毛豆配啤酒，但是这种搭配可能导致痛风或高尿酸血症发作。啤酒本身不利于嘌呤代谢，而毛豆中的嘌呤含量比较高，高达五十到一百毫克每百克，也会影响这类人群疾病的发生发展。嘌呤本身不会对机体造成损伤。但是它进入机体后会分解代谢成为尿酸，对于健康人群来说，机体可以正常代谢排出尿酸物质，但对于痛风和高尿酸血症患者来说，情况就有所不同了。这类人群的发病与尿酸水平升高密切相关，其中痛风是指机体无法排出的尿酸在机体发生结晶沉积。这些结晶会发生在关节、软组织、骨骼等部位，而引起的炎症性疾病。高尿酸血症则是指血液中尿酸浓度超出正常范围，这又是痛风的前兆或伴随症状。在这两种情况下，身体对尿酸的排泄能力降低，尿酸生成过多，导致血液中尿酸水平升高。过高的尿酸浓度会促使痛风发作。原本已经出现尿酸盐结晶的部位，因为尿酸盐结晶的再次沉积，会引发局部组织的炎症反应，导致疼痛、肿胀等症状加剧。这种情况就是痛风发作了。高尿酸水平还可能对肾脏造成损害，加重肾脏的排泄负担。甚至引发肾结石等问题。对于这类人群来说，减少嘌呤食物的摄入非常重要。通过控制饮食中的嘌呤含量，可以降低血液中尿酸的浓度，从而减轻症状或减少发作频率，并保护肾脏功能。这类人不仅需要严格限制毛豆的摄入量，还要避免其他高嘌呤食物的摄入。尤其要避免毛豆配啤酒这样的搭配方式。如果喜欢吃高嘌呤食物，建议搭配一些低嘌呤含量的食物。一定要避免高嘌呤食物搭配高嘌呤食物，这会加速使血液指标处于异常状态。建议日常饮食中添加新鲜蔬菜水果，偶尔增加全谷类食物的摄入量，同时选择低嘌呤。高蛋白的食物
，这样可以有效保证饮食平衡和健康。更重要的是，要保持充足的水分摄入，建议每天饮用二升左右的水，这也有助于促进机体废物的排泄。如果这类人群存在肾脏问题，可能不适合喝太多水，这时需要咨询专业人士。我们还需要了解正确食用毛豆的方法，这样才能提高食品安全性。三、如何正确食用毛豆？为了保证食用毛豆的安全性，我们需要选择安全、绿色、无公害的产品。所以，购买毛豆可是一个大学问，我们一定要选择新鲜的蔬菜，毛豆也不例外。一般新鲜毛豆的颜色为鲜绿色。应避免选择发黄的毛豆，我们还要观察它的豆荚。一般新鲜的毛豆豆荚不会出现干枯状，我们可以按压豆荚，感受其是否干枯。尽量避免购买已经包好的毛豆米，因为它们可能已经失去了部分营养和新鲜度。购买回来的毛豆应尽快食用。毛豆的烹饪方式对其口感和营养价值有很大影响。毛豆需要煮熟，以确保其中的抗营养物质被破坏，同时提高其消化率。煮毛豆时可以加入少许盐，这不仅能提升口感，还能帮助保留毛豆中的营养成分。毛豆还可以用来制作汤、炒菜等。在烹饪过程中，尽量避免过度添加食用油。虽然毛豆营养丰富，但并非越多越好。适量食用毛豆可以确保我们摄取到足够的营养成分，同时避免过量摄入可能带来的负担。我国膳食指南建议每天摄入杂豆类五十到一百五十克，所以我们建议每日食用毛豆量。不超过一百五十克。对于以上三类人群，更应严格控制摄入量。为了获得更全面的营养，我们可以与其他食物搭配食用，例如搭配富含维生素 C 的食物，柑橘类水果和其他水果一起食用，还可以搭配富含蛋白质的食物，以进一步提高营养价值。由于毛豆含有较高的蛋白质和膳食纤维，建议在正餐时食用，以便更好的消化和吸收。晚上应避免过量食用毛豆，以免加重胃肠道负担，影响睡眠质量。正确吃毛豆需要从选购、烹饪、食用量、搭配和食用时机五个方面入手。掌握这些方法。我们不仅能充分享受到毛豆的美味和营养价值，还能有效避免可能带来的不良影响。但是每个人的身体状况和需求都有所不同，在食用毛豆时，还需根据自己的实际情况进行调整。毛豆大量上市了，提醒大家，以上三类人尽量少吃，以免导致病情加重或者诱发疾病。我们吃毛豆时要坚持正确的方法，以保证食品安全性。秋天正上市，这水果含大量寄生虫，万不可直接生吃，别大意了。秋天是个收获的季节，各种作物、蔬菜、水果都进入收获的时刻，这给我们的餐桌提供了更多的选择，也为我们的秋日进步创造了条件。俗话说：“秋吃果。”要不抓，秋天收获的食物中，果实占据了很大的一部分，不仅有枝头的，还有地下的。比如，今天就要跟大家分享一种，眼下正当季，很多人都喜欢买，那就是马蹄，不少人喜欢称之为荸荠，这也是我从小吃到大的一种水果。目前为止，马蹄被认为是我国土生土长的一种植物。在古代，主要作为水果来吃，并且曾在饥荒时期被人们用来充饥。随着人们对其了解的逐渐深入，其宝贵之处也被更多的发掘出来。它不仅香甜多汁，还可以入药。《本草纲目》中便提到，荸荠能降火，补肺凉肝，消食化痰。当然
。随着现代医学的进一步发展，我们也清晰地看到其富含蛋白质、维 C 以及钙、铁、磷等离子，有助于润肠通便、清热解毒、止咳化痰、安神助眠、增强抵抗力等。这些优点都很适合当下的气候，懂吃的人们遇到总会将其带回家。不过，马蹄虽然具有水果的属性，却不像其他水果那样可以直接生吃，这主要是源于其本身的生活环境。大部分水果是生长在树上的，高高挂在枝头，而马蹄却是长在地下的果子，其喜欢温暖、湿润的生长环境。通常是在水田或浅水中，这样的环境虽然有利于马蹄的发育以及营养的积累，却也为寄生虫提供了便利。其实，在马蹄生长的过程中，容易滋生细菌、微生物以及寄生虫，尤其是比较常见的姜片虫。所以在吃之前，我们需要彻底清理干净，并且通过高温加热的方式。来杀死可能存在的细菌以及寄生虫，这样才更加健康。眼下马蹄正在上市，其汁多味甜又营养。下面就来跟大家分享三种马蹄熟吃的做法，味道不减，吃着更放心。秋冬吃马蹄别大意。一、马蹄蒸肉，首先关注马蹄的整体情况，有坑碰损伤的就不要了。其内部可能已经滋生了细菌，我们要选择完好无损的。先仔细将泥土洗刷干净，继而将皮削掉，再用水冲干净。接着将马蹄剁成小的颗粒形状。另外准备好其他的食材：新鲜的肉馅、香菇丁来一点、香葱切一些。把所有的食材装到一个碗里，调入生抽。蚝油、生粉、胡椒粉、香油，先将所有的调味料以及食材都搅拌到一起，再尝尝咸淡，酌情补盐调整。接着准备一块有些深度的盘子，将调好的混合物放到里边，不要用力去压，轻轻放进去就可以。之后先烧一些开水，将其端到里边，蒸十五分钟就熟了。出锅之后，再点缀些葱花，淋上热油，这样吃着味道更香，而且不腻。二，马蹄虾仁炒芦笋，首先来处理马蹄，清理干净之后切成片状，另外将芦笋刮掉老皮，切掉老根并洗干净，切成小段。鲜虾准备一些，依次剥掉外皮，其中的虾线以及脏东西清理干净。水分尽量擦干，炒菜前先烧一锅宽水，把芦笋倒进去，扒拉几下，煮半分钟就快速捞起控干。接着起锅放油烧热，先把虾仁倒进去，在热油中定型，并释放出鲜香。马蹄倒进去，同虾仁一起炒一分钟，最后把芦笋也倒进去，调一点生抽，少许盐。快速炒入味后，马上从锅中盛起。三、马蹄排骨汤，马蹄刷洗干净，削去皮，不用切开，直接保留整个的。另外搭配胡萝卜和甜玉米，分别洗干净，切小段。一些排骨切小块，用淀粉搓一搓后冲干净。接着也要先焯水，煮的时间久一些。其中的杂质也就清理得更加彻底，捞起来再冲冲。所有的食材都放到锅里，注入足量的饮用水，另外再加一把芡实。先用大火把锅里的汤汁煮沸，之后转为小火炖煮，两个钟头左右。无论是排骨还是其他的食材，都被充分炖透。这时候可以直接喝，也可以补点盐，清润可口。好喝又滋养。